డాక్టర్ గారు మా వారికి పది రోజులుగా బాగా జ్వరంగా ఉంది అన్ని టెస్టులు చేయించాము డెంగ్యూ మలేరియా టైఫాయిడ్ వంటివి ఏవి లేవని టెస్టుల్లో తేలింది మరి మా వారికి జ్వరం ఎందుకు తగ్గటం లేదో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇది కూడా చాలా మంది ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు ఎవరికైతే జ్వరము అనేది టెన్ డేస్ నుంచి ఉంటుందో అంటే ఒక వారం దాటిన తర్వాత కారణాలు అనేవి మారుతూ ఉంటాయి మామూలుగా చూసినట్టయితే జ్వరానికి కామన్గా కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీరు చెప్పినట్టుగా వైరల్ జ్వరాలు కానీ లేకపోతే దగ్గుతో జలుపుతో కూడిన ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ యూన్ ఇన్ఫెక్షన్ అని కానీ మలేరియా కానీ టైఫాయిడ్ ఇలా వస్తూ ఉంటాయి కాకపోతే అందరిలోనూ ఇవే జ్వరాలను ఉండాలని లేదు ఎప్పుడైతే ఈ టెస్ట్లు కూడా నెగిటివ్ వచ్చాయో ఇంకా ఫీవర్ కూడా వస్తూ ఉందో ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలి అదర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి లెప్టోస్పేర అని కొంతమందికి స్క్రబ్ టైఫస్ అని కొంతమందికి బ్రుసెల్ అని రకరకాల పేర్లతో జబ్బులు ఉంటాయి అదేవిధంగా ఉన్న లక్షణాల ప్రకారంగా జ్వరంతో పాటు ఇంకేం సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అంటే దగ్గు ఏమైనా వస్తూ ఉందా బరువు ఏమైనా తగ్గారా లేకపోతే యూరిన్లో మూత్రంలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా కడుపులో ఏమైనా నొప్పి లాంటిది వామిటింగ్స్ మోషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకు అవసరం హిస్టరీలో దాన్ని బట్టి కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది జ్వరం ఏంటి అనేది తెలుసుకోవచ్చు సో బహుశా మీరు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చూస్తే అయితే టెన్ డేస్ అయినా కూడా ఫీవర్ కంటిన్యూ కావడము అదేవిధంగా ఉన్న కామన్ టెస్ట్లు కూడా నార్మల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫర్దర్గా టెస్టింగ్ అనేది అవసరం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్రే టెస్ట్ కావచ్చు అల్ట్రాసౌండ్ కావచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిమ్టమ్స్ ఆయనకి ఏ లక్షణాలు ఉన్నాయో వాటి ప్రకారంగా ముందుకెళ్ళాలి అదేవిధంగా కొన్ని అన్కామన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి నేను చెప్పినట్టుగా టీబీ లాంటివి రకరకాలుగా ఉంటాయి అంటే లక్షణాలను బట్టి వెళ్ళాలి సో బహుశా మనం ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసుకోవడము అదేవిధంగా అదర్ సిమ్టమ్స్ ఏమున్నాయో తెలుసుకోవడము అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఈ యొక్క లక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక మంచి ఫిజిషియన్ కానీ డాక్టర్ని ఏమైనా సంప్రదిస్తే బహుశా మీ యొక్క ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ దొరుకుతుంది కానీ వెంటనే మీరు ఆ డాక్టర్ని కలవండి ఫర్దర్ టెస్టింగ్ దాంతో పాటుగా పూర్తిగా ఎగ్జామిన్ చేయడము దాంతోపాటు ఫర్దర్గా టెస్టింగ్ చేయడం ద్వారా బహుశా మీ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ దొరకవచ్చు